பாம்பு கயிறோ கொஸ்டின் மார்க் போடுங்க பாம்போ கயிறோ கொஸ்டின் மார்க் ஸோ அப்போ இது கேட்போம் அங்கே கிடப்பது பாம்போ கயிறோ என கேட்பது ஆப்ஷனே அறியாவினா ஆப்ஷன் பி அறிவினா ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் அறிவினா அறியாவினா ஐயவினா ஏவல்வினா ஐயவினா அப்படிலாம் கொடுப்பான் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு பொருளை குறித்து சந்தேகனாலே என்னது ஐயவினா புரியுதா சப்ஜெக்டை பற்றி டவுட் வந்துன்னா நீங்கள் அறிவினா அல்லது அறியாவினா போடலாம் சரி இன்னொரு டவுட் எதுங்க இப்போ தூரத்தில் பார்க்குறீங்க ரெண்டு மாடுங்க ரெண்டு மாடு போகுது அந்த அந்த மாடில் பசு மாடா உங்களுக்கு எருது மாடா உங்களுக்கு டவுட்டு அங்கே போவது காளையோ பசுவோ டவுட் வரும்ல ஒரே மாதிரி ஒரே மாடு ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் பசு மாடம் காளை மாடம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் தோட்டத்தில் மேல் தோட்டத்தில் அங்கே போவது காளையோ காளை காளை மாடு இருக்குல்ல காளையோ பசுவோ அங்கே போவது காளையோ அதுவும் ஒரு பொருள் தானே காளை மாடுனாலே பொருள் தானே நான் சொன்னால ஒரே ஒரு உறுப்பு சொன்னா சினை அது மொத்த உறுப்பு இருந்தாலே என்னது பொருள் அதுவும் ஒரு பொருள் தான் காளை மாடு பசு மாடு மனிதன்னாலே பொருள் தான் அங்கே போவது காளையோ பசுவோ இது மாதிரி ஒரு டவுட்டாக இருக்கிற பொருளில் காளையா அல்லது பசுவோ அப்படின்னு எது கூடாது அல்லது எது கூடாது ஏன்னா நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒரு காளை மாடுனா நம்மளுக்கு தெரில பசு மாடுனா தெரில இது மாதிரி டவுட்டாக ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நடுவில் சில பேர் அல்லது காளையா இல்லை பசுவா அப்படின்றோம்ல அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது உள்ள அல்லதுன்னே வரக்கூடாது ஒன்று அல்லதுன்னே வரக்கூடாது அல்லது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் அல்லது எங்கே யூஸ் பண்ணோம் எங்கே செமி கோலம் யூஸ் பண்ணோம் எங்கே வந்து இது பண்ணோம் ஒற்றை மேற்கூறி எட்டு இரட்டை மேற்கோள் குறி அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் சரிதா இந்த இடத்துல காலையோ அல்லது பசுவோ போடக்கூடாது காலையோ பசுவோ ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாது கன்ஃபார்மாக தே தெரியாத போது அல்லதுன்ற இடத்துல பயன்படுத்தக்கூடாது தெரிஞ்சாக சில டைமில் வரும் பார்ப்போம் இதுதான் வந்து ஐயே வினா ஏன்னா காலை மாடன்னு தெரில பசு மாடன்னு தெரில அப்படி கேட்குறோம் யாரையோ டவுட் கேட்குறோம் அடுத்தது கொலல் வினா கொலல் காலையோ பசுவோ போட்டிங்களே அவங்க எக்ஸாம்பிள் அதுதான் கேட்பான் அங்கே போவது காலையோ பசுவோ என்னை கேட்பது நான் வேணான்னு கேட்பான் ஓ காலை பசு ஒரு பொருள் தானே டவுட்டாக தானே கேட்குறான் அப்போ என்ன இது பொருளை பிரித்து சந்தைகனால என்ன வினா ஐயே வினா அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு கொலல் வினா கொலல் அப்படின்னா வாங்கிய பொருள் தானே அர்த்தம் கொலல் தான் கொலல் அப்படின்னா வாங்கிய பொருள் வாங்குவாங்க <laughs> 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 எது வாங்கினாலுமே அது கொலை வினா தான் அது வாங்கறது சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்பீங்கள இப்போ லைப்ரரி இருக்குல்ல உங்கள் காலேஜ் லைப்ரரி இருக்கா லைப்ரரி இருக்குல்ல லைப்ரரியன்கிட்ட போயிட்டு நூலகர்கிட்ட போயிட்டு என்ன ஒரு ஆத்தர் சொல்லுங்கள் உங்கள் புக்கு சைக்காலஜி புக் என்னவன் சொல்லுங்கள் நாகலா நாகராஜன் சார் நாகராஜன் புக் இருக்குதா நூலகரிடம் சென்று கவனிங்க நூலகரிடம் சென்று நாகராஜன் புத்தகம் உள்ளதான் கேட்குறீங்க எதுக்கு கேட்குறீங்க அதை ஆனால் தான் எதுக்கு கேட்குறீங்க இருந்தால் வாங்கலாம் அப்படின்னு அதேமாதிரி கடையில் போயிட்டு பருப்பு இருக்கா அப்படி கேட்குறீங்கள கடையில் போய் பருப்பு இருக்குதான் கேட்குறீங்களா தோரம் பருப்பு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எதுக்கு ரேட்டு கேட்டு வேறு கடைக்கு பார்த்துக்கா வாங்கிறதுக்காக அது மாதிரி எண்ணெய் இருக்குதான்னு கேட்குறீங்க கடலெண்ணெய் இருக்குதா நல்ல கடலெண்ணெய் இருக்குதா எண்ணெய் இருக்கான்னு கேட்குறீங்களா எதுக்கு இது நல்லெண்ணெய் தானே அப்படின்னு கேட்குறதுக்கா வாங்கிறதுக்காக அதானே ஒரு பொருள் எங்கே கேட்டாலுமேம்மா லைப்ரரியில் கேட்கலாம் எங்கே கேட்டாலுமே பள்ளியில் கேட்கலாம் காலேஜில் கேட்கலாம் ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் நோக்கில் புரியுதா அதை வாங்குறது நம்ம நம்மளுக்கு காசு ஊற்றுவாங்களா இல்லை படிச்சுட்டு கூட திருப்பி தரலாம் வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு எந்த வினா கேட்டீங்கனாலும் அது என்னது கொலல் வினா எடுத்துக்காட்டுங்க நூலகரிடம் சென்று நூலகரிடம் ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு கேட்கும் வினா ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு கேட்கும் வினா ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு கேட்கும் வினா இதோட அடுத்த வாரம் லீவ் தானே உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சாட்டர் லீவ் தான் இல்லை கிறிஸ்துமஸ் ஆஃப்டர் கிறிஸ்துமஸ் ஓகே சரி ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு கேட்கும் வினா அவ்வளோதான் வாங்கி கொள்ளு வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு கேட்கும் வினா கொலல் வினா எடுத்துக்காட்டு நூலகரிடம் சென்று எடுத்துக்காட்டு நூலகரிடம் சென்று நாகராஜன் புத்தகம் உள்ளதா என கேட்பது எதுக்கு கேட்குறீங்கன்னா வாங்கிறதுக்காக 
நூலகரிடம் சென்று வாங்கிறதுக்காக எது கேட்டாலும் அம்மா அது கடையில் அது மளிகை சாமான் இருந்தாலும் சரி புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எதுனா வாங்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி வாங்கிறதுக்காக கேட்குறது எல்லாமே அது கொலை வீணா தான் எடுத்துக்காட்டு தான் இது எந்த வாங்கிறதுக்காக எது கேட்டாலும் கொலை வீணா நூலகரிடம் சென்று நாகராஜன் புத்தகம் உள்ளதா என கேட்பது ஏன்னா வாங்கிறதுக்காக கேட்குறீங்க என கேட்பது என்ன வீணான்னு கேட்பான் என்ன வீணா கொலல் வீணா கடைக்காரரிடம் கடைக்காரரிடம் ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு கடைக்காரரிடம் கடைக்காரரிடம் பருப்பு உள்ளதா பருப்பு பருப்பு உள்ளதா என கேட்பது அது என்னது கொடை இல்லை கொலல் ஆப்ஷன் கொடை கூட இருக்குமா கொடை வினா ஒன்று இது கொலல் கொலல்னா வாங்கி கொள்ளுதல் கடைக்காரரிடம் பருப்பு உள்ளதா என கேட்கும் வினா என்னன்னு கேட்பாங்க கொலல் வினா அந்த கொஸ்டின் பார்த்தாலும் அவன் எது கேட்குறான்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால் எது கேட்பான் வாங்கிறதுக்கு கேட்பான் அவ்வளோதான் அடுத்தது கொடை வினா ஆ அது கூட கேட்கலாம் கேட்கலாம் மழையும் ஒரு பொருள் தான் ம் கண்டிப்பாக மேடம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மழை இன்னைக்கு மழை வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது ஐய வினா தானே ஒரு மழை என்பதும் ஒரு பொருள் தானேம்மா ஆமாம் எதெல்லாம் வினை இல்லையோ அது எல்லாமே என்னது பொருள் நான் சொன்னலாம் எதெல்லாம் எதெல்லாம் வினை இல்லையோ வினைநாத்தம் செயல் நடந்தான் ஓடினான் படித்தான்றோம்ல எதெல்லாம் வினை இல்லையோ அது கன்ஃபார்மாக என்னவாக இருக்கும் பெயர் சொல்ல தான் இருக்கும் பெயர் சொல்லலாம் எதனை பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் ஆறு வகை பொருள் எது இருந்தாலுமே என்னது பெயர் சொல் தான் மழை வருமான்னு கேட்குறாங்க அது ஏன் கேட்குறோம் டவுட்டாக கேட்குறோம் இன்னைக்கு வருமா வராதா ஆ ஆ சந்தேகத்தின் பேரில் எது கேட்டாலுமே என்னது ஐய வினை தான் அந்த கொஸ்டினை பார்த்தாலும் தெரியும் டவுட்டாக கேட்போம் இனி வருமா வராதா அப்படின்னு கேட்குறோம்ல பாம்பா கையிறா அப்படின்னு கேட்டோம்ல சரி கொடை வினா ஐய வினா சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் எதுலேயே வேணும் அட்டுமா ஐய வினா கொலல் வினான்னு சொல்லிட்டேன் கொடை வினா கொடை வினா கொடைன்னு என்னதுமா கொடைனா ஆ ஒரு பொருளை கொடு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம்ல நம்ம அதுதான் ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக கொடைப்படுமா கோடை கோடை இல்லை கொடை கொடை வினா ஒற்றை கொம்பு போனோம் ஒற்றை கொம்பு கொடை வினா ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக கேட்கும் வினா கொடை வினா ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக கேட்கும் வினா சரிமா ஒரு பொருள் நம்ம ஃப்ரீயாக தானே கொடுக்க போகிறோம் இது கொடைனாலே ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம் கேட்டால் ஃப்ரீயாக தானே கொடுக்க போகிறோம் ஏன் நம்ம கேட்கணும் போயிட்டு இப்போ ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயாக தாம்மா கொடுக்குறோம் எந்தம்மா வச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம்ல எந்தப்பா வச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம்ல ஏன் கேட்கணும் தேவை ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கரெக்ட் தான் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிற மாதிரிங்களா உங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீடு பக்கத்து வீட்டுக்காரு டெய்லி வந்து ஒரு கிழிஞ்ச பனியன் போட்டுன்னு தோட்டத்தை கொத்துறாரு கிழிஞ்ச பனியன்னு அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் பார்த்தீங்க பனியன் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா ஓட்ட ஓட்டையாக அந்த பனியன் போட்டுக்குன்னு டெய்லி வீட்டு வீட்டை கொத்தி நிற்கிறார் நீங்கள் பார்க்குறீங்க டெய்லி பார்த்துட்டு சரி நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கார் தானே என்ன சொல்லணும்னா வீட்டில் இது க நீங்கள் காலேஜ் போய்ட்டு வரீங்கல்ல ஒரு எண்பத்தஞ்சு சைஸ் வாங்கினேன் வைக்கிங் பனியன் வாங்கினேன் இந்தாங்க ஓட்ட போட்ட பனியன் போட்டுக்கிறீங்களா இந்தாங்க பனியன் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்களேன் நான் உன்னை கேட்டேன் அப்படின்னுவார் கரெக்டாக அவர் பழைய வேலை செய்கிறதுனால பழைய ட்ரெஸ் போட்டுன்னு செய்கிறாரு ஸோ மே நீங்கள் சொன்னது தான் ஒரு பொருள் அவங்களுக்கு தேவை இருந்தால் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு நாளைக்கு எல்லோரும் சமச்சீர் புத்தகம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்கன்றேன் சமச்சீர் புத்தகம் இருக்குல்ல டென்த் புக்கு தமிழ் புக்கு சமச்சீர் புத்தகம் நாளைக்கு எடுத்துருவாங்கன்றேன் இவங்க மட்டும் எடுத்துன்னு வரல இவங்க மட்டும் நான் நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வரல ஏன் அப்படின்னு கேட்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை சார் ஒரு நாள் போன வாரம் வந்து நான் பஸ்ஸில் வரும்போது அந்த புக்கை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாங்க ஸோ வேறு ரெண்டு இருக்காமா அப்படின்னு கேட்குறேன் இவங்ககிட்ட ரெண்டு இருக்குன்னு நான் உடனே இவங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லுவேன் இப்போது இவங்க நான் இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சொல்ல அவங்க சரி நான் இன்னைக்கு வீட்டில் மறந்து வச்சு வந்துட்டேன்றாங்க அந்த டைமில் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைல்ல அடுத்த வாரம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க சொல்ல போகிறேன் ஸோ இல்லைன்னா டோட்டலாக இல்லைனா கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக அந்த பொருள் ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக எழுதி ஒரு பொருள் கொடுப்பதற்காக அப்பொருள் இருத்தலை பற்றி கேட்கும் வினா அதானே ஒரு பொருள் கொடுப்பதற்காக அந்த பொருள் இருக்குதா இல்லையா அந்த அப்பொருள் இருத்தலை பற்றி கேட்கும் வினா ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக அந்த பொருள் இருக்குதா இல்லையா கேட்டால் ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக அப்பொருள் இருத்தல் இருத்தல் அப்பொருள் இருத்தலை பற்றி அங்க பொருள் அந்த இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்காக அப்பொருள் இருத்தல் பற்றி கேட்கும் வினா இருத்தல் அப்படின்னு இருத்தல் பற்றி கேட்கும் மாணவர்களே எடுத்துக்காட்டு மாணவர்களே எடுத்துக்காட்டுமா மாணவர்களே 
உங்களுக்கு மாணவர்களே உங்களுக்கு சீருடை இல்லையோ சீருடை யூனிஃபார்ம் மாணவர்களே எடுத்துக்காட்டு அப்படி மா எடுத்துக்காட்டு போட்டு மாணவர்களே உங்களுக்கு சீருடை இல்லையோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு செக்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மட்டும் எல்லோரும் யூனிஃபார்மில் வராங்க பசங்களாம் யூனிஃபார்மில் வருது பார்த்தீங்களா ஸ்கூல் பசங்க எல்லோரும் யூனிஃபார்மில் வராங்க நீங்கள் மட்டும் யூனிஃபார்ம் வரல எல்லாம் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்துருவீங்க ஏன் ஏம்மா கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்துருவீங்கன்னா இன்னும் கொடுக்கல சார் அப்படின்றீங்கன்னு வச்சிங்களேன் என்ன பண்ணுவேன் சார் இந்த செக்ஷன் மட்டும் வரலையா சார் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நான் போய் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவோம்ல இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்காது கூட இருக்கும் வந்திருக்கோம் ஸ்டாக் ரூமில் இருக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த பொருள் இல்லைன்னா கொடுக்கறதுக்காக அந்த கொஸ்டின் பார்த்தாலே தெரியல மாணவர்களில் உங்களுக்கு சீரு இல்லையா அப்படின்னா அடுத்த இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கொடுப்பாங்கல்ல அதுதான் இது கொடை வினா அடுத்ததுமா ஏவல் வினா ஏவல் சேவல் இல்லை ஏவல் 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 அப்படின்னா என்ன பொருள்னா கட்டளைன்னு அர்த்தம் ஆர்டர் ஏவல் வினா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக படிங்கண்ணா ஏதோ நம்ம சனிக்கிழமையான கிளாஸ் அப்படின்னு நினச்சி வராதீங்க கற்றுக்கிறதுக்காக வாங்க நீங்கள் அப்புறமா டெட்டு எது போகிறீங்க அது வேறு விஷயம் கற்றுக்க ஓ ஏவல் வேணான்னா இதுவா ஐயை வேணான்னா ஒரு பொருளை குறித்து சந்தேகமா அப்போ கொலல் வேணான்னா வாங்கி கொள்ளு யார்கிட்ட வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அதுவும் கொடுக்கறது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கொடுக்கறதுக்கு போகிறோம் அதனால் சரி இவ்வளோ தெரியல என்னப்பா இது காசு இல்லையா அப்படின்னு நண்டு போவான் என்னப்பா ஆட்டோவில் வர வேண்டியது காசு இல்லையா அப்படின்னா இல்லைப்பா அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுக்குது அதுவும் என்னது கொடை வினா தான் இல்லைன்னா அவனு கொடுக்கலாம் இல்லாத பொருளை கொடுக்கறதுக்காக தான் அது கொடை வினா அது எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் இல்லாத பொருளை கொடுக்கறதுக்காக மீனிங்கில் கேட்டாங்கன்னா அது கொடை வினா அடுத்தது ஏவல் வினா இது உஷாரப்படிங்க ஏவல் வினா ஏவல்னா கட்டளை ஒரு தொழிலை ஒரு தொழிலை மா தொழில்னாலும் இயக்கம்னாலும் செயல்னாலும் ஒன்று தான் தொழில்னா ஜாபு கிடையாது இயக்கம் நம்ம இயங்குறோம்ல இயக்கம் செயல் எல்லாமே ஒன்று தான் ஒரு தொழிலை செய்யும்படி கேட்கும் வினா ஆர்டர் போடுறது ஆர்டர் போடுறது அதான் ஏவல் ஒரு தொழிலை செய்யும்படி ஒரு தொழிலை செய்யும்படி கேட்கும் வினா ஒரு தொழிலை செய்யும்படி கேட்கும் வினா என்னதுனா ஏவல் வினா எடுத்துக்காட்டு முருகா எடுத்துக்காட்டு முருகா முருகா ஒரு தொழிலை செய்யும்படி கேட்கும் வினா போட்டிங்களா எடுத்துக்காட்டு முருகா சாப்பிட்டாயா சாப்பிட்டாயான்னு கேட்குறேன் முருகா சாப்பிட்டாயா இதை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவான்னா கொடை வினா அப்படின்னு போடுவாங்க ஜென்ரலாக ஏன் அப்படின்னா அவன் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம வாங்கி தருவோம் அதானே ஜென்ரலாக அதானே அப்படின்னு நினச்சி எக்ஸாமில் கொடை வினான்னு போடுவான் இந்த இது இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பான் முருகா சாப்பிட்டா என கேட்பதுன்னா வினான்னு கேட்பான் இது ஸ்கூல் புக்கில் எடுத்துக்காட்டுருக்குது முருகா சாப்பிட்டாயா என கேட்பது என்ன வினா ஆப்ஷன் ஏழு கொடை வினான்னு கொடுப்பான் ஏ சூப்பர்ப்பா கொடை வினா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா மேட்ரு முடிஞ்சது ஒரு மார்க்கு சார் இந்த காலத்தில் யாருனா சாப்பிட்லன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுங்களேன் என்ன சொல்லுவான் வாங்கி தரேன்லாம் எவனை சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு சாப்பாடே நூறுரூவாவது வேணா வாங்கி தரேன்னு வேணா போய் சாப்பிட்றா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லாமல் இன்னொன்று மான் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடே வீட்டுக்கு போகிறீங்களா என்னம்மா நேற்று சாப்பிட்டியா நாளைக்கு இப்போ ஈவினிங் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மத்தியானம் சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாங்களா அம்மா நம்மளை கேட்பாங்களா நம்ம மத்தியானம் சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாங்களா இல்லைம்மா சாப்பிட்லம்மா ஒருத்தர் வந்தால் ரெண்டு மணி வரையும் கிளாஸ் வச்சுட்டான் அப்படியே கண்டினியூவாக உக்காண்டேன் கிளாஸில் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கள என்ன சொல்லுவாங்க சாப்பிட்லண்ணா நான் சாப்பிட்லம்மா நான் சாப்பிட்லம்மா மத்தியானம் அப்படின்னா உடனே என்னத்தரமா சொல்லுவாங்க போய் சாப்பிடுவோ சமையல் ரூமில் போய் போய் எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னுவாங்களா சாப்பிடல அப்படின்னா எடுத்து சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்களா சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்களா என்னது கட்டளை தானே இது கேட்டாங்கன்னா ஏவல் வீணா தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரியுதா சாப்பிட்டாயன்னா சாப்பிட்லன்னு நம்ம அம்மா சொல்லுவாங்களா ஜென்ரலாக சாப்பிட்லன்னா சொல்லுவாங்க போ சாப்பிடுன்னு வாங்களா ஏவல்னாலே என்னது கட்டளை இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு முருகா சாப்பிட்டா ஏட்டிங்களா ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு நான் கண்டா கண்டா மனப்பாட செய்யலை படித்தாயா கந்தா ஒரு பையனை கேட்குறீங்க நீங்கள் இப்போ டீச்சர் ஆக போகிறீங்களா அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் உட்காந்துருப்பீங்களா மனப்பாட செயலை நாளைக்கு படிச்சு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா வாட்டி செயலை படிச்சு வருவாங்களா எல்லாரும் படிச்சு வருவாங்க ஒரு பையன் மட்டும் படிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஏ குட் அப்படின்னு வீங்களா போய் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வா அப்படின்னு நீப்பீங்களா அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க போய் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங
போய் படிச்சுட்டு வா அது எல்லாம் வெளியே போய் நில்லு அப்படின்னு வாங்க அதானே வெளியே போய் நின்று எனக்கு ஒப்பிச்சுட்டு வான்னு வாங்க புரியா முருகா மனப்பாட செய்வலை படித்தாயா அவன் படிக்கல அப்படின்னு சொன்னான்னா போய் படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் ஏவல் வினா ஒரு தொழிலை செய்யும்படி அவன் படிக்கல அப்படின்னு சொன்னான்னா படிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஏவல் வினா வினா ஆறு வகை முடிஞ்சா ஆறு வந்துச்சா என்னென்ன வினா அறிவினா அரியா வினா ஐய வினா கொலல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினா கேட்டா சரி அடுத்த விடை வகைகள் சொல்லிட்டேனா விடைமா ஆன்சர் கேட்கா சரி விடை வகைகள் மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுறேன் ஃபுல்லாக சொல்ல பார்த்தில்ல டெஃபினேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் விடை வகைகள் விடை வகைகள் விடை இதுக்கெல்லாம் டெஃபினேஷன் தேவையில்ல விடைனா ஆன்சரு புரியுதா விடை மா வினா எத்தனை வினா பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தான் இருக்குது ஆனால் விடை ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது எவ்வளோ எட்டு விடை எட்டு வகைப்படும் விடை எட்டு வகைப்படும் விடை பேசுமா விடை எட்டு வகைப்படும் விடைக்கு வேறு பெயர் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் விடைக்கு அதர் மீனிங்னு கேட்டாங்கன்னா பதில் சொல்லலாமா பதில் ஆன்சர் தானே பதில் தான் விடையின் வேறு பெயர்கள் விடையோட வேறு பெயர் பதில் செப்பு செப்புன்றோம்ல தெலுங்குல கூட செப்புன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா செப்பு சே இப்பு செப்புன்னா கூடுன்னு அர்த்தம் செப்பு இதுவும் தமிழ் சொல் தான் செப்புமா செப்பு இறை பதில் இது எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் விடைனாலும் விடை விடைனாலும் இறை இறைவன் எதுனால கடவுளுக்கு இறைனாலும் பதில் அப்படின்னாலும் எல்லாமே ஆன்சர்ன்ற பொருள் தான் புரியுதா இறைவன்னா கடவுள் இறைனா பதில்னு அர்த்தம் ஒன்று சுட்டு விடை ஒன்று மட்டும் சொல்லி விட்டுறேன்னா சுட்டு விடை மா எரி நம்ம பார்த்தா ஒரு பொருளை சுட்டுவதற்கு எந்த சொல் இயல்பாக வருகிறதோ அந்த சொல்லாலே வழங்குவது என்னது இயல்பு வழக்கு அப்படின்னு பார்த்தோமா ஒரு பொருளை நான் கூட இந்த மைக்கெலாம் காமிச்சேனே வாட்டர் கேன் ஒரு பொருளை சுட்டுவதற்கு எந்த சொல் இயல்பாக வருகிறதோ இது நேது அப்படின்னு கேட்டால் வாட்டர் கேன்னு சொல்ல இது நேது அப்படின்னா மைக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல ஒரு பொருளை சுட்டுவதற்கு இயல்பாக வருகிறது சொல் அது இயல்பு வழக்கு இது நான் சொல்கிறது சுட்டு விடை சுட்டு சுட்டு அப்படின்னு என்ன கையால் சுட்டி காட்டுறது புரியுதா கையால் சுட்டி காட்டுது இப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கீங்க என்கேடி காலேஜ் எங்கே இருக்குது நீங்கள் அந்த அங்கே நிற்கிறீங்க என்கேடி நண்டு வந்துகிட்டே இருக்கீங்க என்கேடி காலேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க அட்மிஷன் வருவாங்கள்ல அட்மிஷனுக்கு வருவாங்கள்ல காலேஜுக்கு என்கேடி காலேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவீங்க தெரியாது போ அப்படின்றவீங்களா சென்னையில் அப்படி தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சாலுமே தெரியாதுன்றுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நின்று சொல்லணும்ல தெரியாது போ அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க சார் இந்த ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ப ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு பில்டிங் தெரிது பார்த்தீங்கன்னா அது தான் அப்படின்னு கை காட்டுறோம்ல அது தானே அது கையால் சுட்டி காட்டுவது தான் அது சுட்டு விடை எதுங்க என்கேடி கல்லூரிக்கு வழியாது என கேட்டால் டெஃபினேஷன்லாம் கிடையாதுமா இது இதுவே தான் சுட்டு விடைனா சுட்டி காட்டுற விடை அவள் தான் கையால் சுட்டி காட்டுறது தான் கேட்டால் சரி என்கேடி காலேஜ் கல்லூரி அப்படின்னு எதுங்க என்கேடி கல்லூரிக்கு வழி யாது இல்லை ஒருத்த மார்க்கெட்டுக்கு வழியாதுன்னு கேட்குறான் எது வேணாலும் இது தான் புரியுதா என்கேடி கல்லூரிக்கு வழி யாது என கேட்டால் கொஸ்டினும் கொடுப்பாங்க விடையும் கொடுப்பாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த விடை என்ன விடைன்னு கேட்பான் புரியுதா என்கேட்டுக்கு வழி என்கேட்டி கல்லூரிக்கு வழி யாது என கேட்டால் இந்த இதுதான் அப்படி கைகாட்டுறீங்களே அவன் நீ பக்கத்தில் நின்று கூட கேட்பான் தெரியாது அதனால் தோ தோ தோக்கு தோக்கு பாருங்கள் இங்கே தான் அப்படின்றீங்களே இதுன்னு கை காட்டுறீங்களே இது என விடையளிப்பது இதுனா கை காட்டு என்கேட்டிக்கு எது பாருங்களேன் ஒருத்தன் கேட்குறான் என்கேட்டி காலேஜ் எப்படின்னா இது அப்படின்னா அவனுக்கு புரியுமா அப்படியே ஸ்டாண்டர்டிஸ் நின்று இது அப்படின்னா புரியுமா எது இதை இதான் அப்படின்னு கை காட்டினா புரியும் கை காட்டி இதுன்னும் புரிய இதுன்னு கூட மட்டையா சரி அப்போ கையால் காட்டுவோம்ல இது அப்படின்னு கேட்டுருவோமா சென்னைக்கு வழியாது என கேட்டால் இது எனக்கு கூடுவது மார்க்கெட்டுக்கு வழியாது என கேட்டால் இது எனக்கு கூறுவது இல்லை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பேருந்து நிலையத்துக்கு வழியாது என கேட்டால் இதோ இதான் நேராக பாருங்க அதோ தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா அதுதான் பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படி சொல்கிறோம்ல கை காட்டுறோம்ல எது கேட்டாலும் வழிக்கு நம்ம கை காட்டி சொல்வது என்னது சுட்டு விடை அடுத்தது மறைவிடை இது மட்டும் எதுலைன்னா மறைவிடை 
இதோட முடிச்சிடலாம் ஆ மறைவிடை இதோட முடிச்சு பிரேக் பண்ணலாம் மறைவிடை இதோட முடிச்சுட்டு பிரேக் பண்ணலாம் மறைவிடை மறைவிடை மா சுட்டு விடைனா நீங்க அந்த அதே இடத்துல நீங்க காமிச்சிருங்க அந்த இடத்த காமிச்சிருவீங்க மறைவிடைனா மறுத்து சொல்றது உங்க அம்மா வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆட்டுக்கல் இருக்கும்ல மாவாட்டு கல் கொஞ்சம் மாவாட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் முடியாது போ அப்படின்றீங்கள அதுதான் மறைவிடை மறைவிடைனா மறுத்து சொல்கிறது எடுத்துக்காட்டு இது செய்வாயா கொஸ்டின் இதுதான் இது செய்வாயா கொஸ்டின் போடுங்க அப்படின்னா நான் தரேன் இது செய்வாயா இந்த வேலை பண்ணுமா கொஞ்சம் இது பண்ணுமா இது அரைச்சு கொடுமா அப்படின்றவங்கள அதுதான் இது செய்வாயா புக்கில் அதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க இது பண்ணுறியாமா அப்படின்றாங்கள இது செய்வாயா சார் சேர்த்து எதுனா செய்வாயான்ட்டு இது செய் வாயா அப்படின்னு கூடாது மாற்றி அது கூடாது மீனிங் இதுவாயிடும் என்ன இது செய்வாயா இது செய்வா செய் அப்புறம் வாயான்ற மாதிரி ஏரி வாயா ஏரி வாயான்னு கூப்பிடுவாங்கல்ல ஒரு இடத்துல அது மாதிரி ஆகிடும் இது அந்த வார்த்தை பிரித்த மீனிங்காக மாறிடுது பார்த்தீங்களா இது செய்வாயா என கேட்டால் என்னன்னு சொல்லுவீங்க செய்யேன் மாட்டேன் மீனிங் தான் இது செய் ஏன் செய்வேன் இல்லது பாருங்க செய்யேன் அப்படின்னா செய்ய மாட்டேன்னு அர்த்தம் புரியுதா இலக்கண பிரகாரம் கொடுப்பாங்க அதுவே செய்வேன் அப்படின்னா நேர்விடை வந்துடும் படிக்க போகிற அடுத்தது இது மறைவிடை மறைவிடைனா நீங்கள் சொல்கிற வேலைக்கு மறுத்து சொல்கிறது ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறது புரியுதா சொல்கிறது புரியுதா ஸோ இது செய்வாயா செய்வாயினா இந்த வேலையை செய்யாமா அப்படின்னு கேட்டால் செய்யேன் அந்த வார்த்தையை பார்க்கணும் ஓடி போய் நேர்விடை போட்டுக்கூடாது செய்யேன்னா ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறது மறுத்து சொல்கிறது கேட்டா செய்வே செய்யேன்னு எனக்கு கூறுவது மறைவிடை அடுத்த நேர்விடை ஆ பிரேக் போயிட்டாங்க சுட்டு விடை பார்த்தோமா மறைவிடை பார்த்தோமா மறைனா மறுத்து சொல்கிறது நேர்விடை பார்த்தோமா பார்க்கல பார்க்க போகிறோம் மா அது சாப்பிட்டாயா மனப்பாட செய்வலை படித்தாயா கண்டிப்பாக அது என்னது ஏவல் விடை தான் சாப்பிடல அப்படின்னா ஏவல் பண்ணுவோமா நம்ம கட்டளை பண்ணுவோமா போய் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவோம்ல படிக்கலன்னா படினுமா அது ரெண்டுமே ஸ்கூல் புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஏவல் விடை தான் நேர்விடை மா மறைவிடை நம்ம என்ன சொன்னோம் படித்த இது செய்வாயனா செய்யேன்னு சொன்னோமா அதுவே செய்வேன் அப்படின்னா மறை நேர்விடை இது செய்கிறேமா அப்படின்னா செய்கிறமான்றீங்கள நேர்விடைனா நான் அவங்க சொல்கிறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுறது புரியுதா நேர்விடை போடுங்க இதுக்கெல்லாம் டெஃபினேஷன்லாம் கிடையாது நேர்விடை இது செய்வாயா நேர்விடை போடுமா இது செய்வாயா என கேட்டால் இது செய்வாயா என கேட்டால் செய்வேன் இது செய்வாய என கேட்டால் செய் வேன் பாருங்க இதுக்கு எதுங்க டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா இது செய் ஏன் இது செய்வே செய்யன்னா செய்ய மாட்டேன்னு அர்த்தம் இது செய்வேன்னா பாசிட்டிவாக சொல்கிறது அதுதான் நேர்விடை புரியுதா இது செய்வா என கேட்டால் செய்வேன் என கூறுவது நேர்விடை அவன் எக்ஸாமில் கொஸ்டினும் கொடுப்பாங்க ஆன்சரும் கொடுப்பாங்க இது என்ன விடைன்னு கொடுப்பாங்க ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்டால் தான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அங்கே வினா வகையில் வினா கொடுப்பாங்க அது என்ன வினான்னு கேட்பாங்க இது வினாவும் கொடுப்பாங்க விடையும் கொடுப்பாங்க இது என்ன விடைன்னு கேட்பான் புரியுதா சுட்டு விடை மறைவிடை நேர்விடை அடுத்தமா வினா எதிர்வினா வினா எதிர்வினாதல் விடை வினா எதிர்வினாதல் விடை வினா எதிர்வினாதல் யாரா சாக் பீஸ் வச்சிருக்கீங்களா இல்லல்ல இருக்கா ஆகுது சும்மா ஒன் ஒன்று ரெண்டு கூட வினா எதிர்வினாதல் விடை கேட்டிங்களா பாருங்களேன் ஒரு வினாவுக்கு என்ன சொல்லணும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் ஆன்சர் சொல்லணும் ஆனால் என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு வினாவுக்கு ஆன்சராக சொல்ல வேண்டியது என்ன சொல்லுவோன்னா வினாவையே ஆன்சராக சொல்லுவோன்னா அதான் அது எதுங்க வினா இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் வினாவையே விடையாக அளிப்பது அதுதான் இது ஆன் அது பேரே பருமா வினா எதிர் வினா வினாவுக்கு என்ன சொல்லணும் ஆன்சர் தான் சொல்லணும் ஆனால் ஆன்சரையே என்ன சொல்லுவான் ஒரு வினாவாக கேட்பானா ஒரு படத்தில் நீ கேளேன் 
நீ கேளு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் சொல்லணும் கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்கிறது கேட்டால் வினா எதிர்வினாதல் விடை வினா எதிர்வினாதல் விடை இது செய்வாயா என கேட்டால் இது செய்வாயா என கேட்டால் என்ன சொல்லணும் ஜென்ரலாக செய்வேன் அப்படின்னோ செய்வேன் அப்படின்னா நேர்விடை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா மறைவிடை மறை எதிர்மறைவிடை அல்லது மறைவிடை அதுவே செய்யாமல் இருப்பேனா அப்படின்னு கேட்குறது செய்யாமல் இருப்பேனா அப்படின்னு என்னது செய் நான் செய்யாமல் இருப்பேனா அப்படின்றீங்களே படிப்பு படி படிமா அப்படின்னா படிக்காமல் இருப்பேனா அப்படின்றீங்களே அதுதானது படிக்க செய்யாமல் இருப்பேனா அது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறான் பார்த்தீங்களா இது செய்வாயா என கேட்டால் செய்யாமல் இருப்பேனா என கேட்பது கேட்டுரும் அவனே கொஸ்டினும் கொடுத்துருவோமா இது செய்வாயா என கேட்டால் செய்யாமல் இருப்பேனா என கேட்பது அவனது அதுவே கொஸ்டின் தானே கொஸ்டின் தானே எப்பவுமே ஒரு ஒரு வார்த்தையில் ஆ வந்ததுனாலே அது கொஸ்டின் ஆகிடும் செய்யாமல் இருப்பேனா ஆ வருதா ஆ வந்தாலும் அது வினா ஆகிடும் ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டால் செய்யாமல் இருப்பேனா கொஸ்டின் மாதிரி போடுங்க ஸோ ஆன்சர் செய்வியான்னு கேட்டது ஆனால் ஆன்சர் கொஸ்டினாகவே இருக்குது பார்த்தீங்களா வினாவையே விடையாக அளிப்பதுன்னா விடை வினா எதிர்வினாதல் விடை கேட்டா எத்தனை ஆச்சு நாலு ஆ ஏவல் விடை ஏவல் ஏவல் விடை ஏவல் விடை இது செய்வாயா என கேட்டால் இது செய்வாயா என கேட்டால் நீ செய் அப்படின்றது பாருங்க நம்மளுக்கு கட்டளையாடுறது நீ செய் ஏன் நீ செய்ய அப்படின்றது இது செய்வா என கேட்டால் ஏன் நீ செய்ய அப்படின்றோம்ல நீயே செய் பாருங்க அந்த அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்களா செய்கின்ற கட்டளையாக வருது பார்த்தீங்களா விடை விடை கட்டளையாக தானே இருக்குது அதுதான் என்னது ஏவல் விடை விடை வந்து என்ன வேணா ஏவலாக வருது பாருங்க ஒரு விடையே கட்டளையாக வருது பார்த்தீங்களா இது செய்வா என கேட்டால் கொஸ்டின் வந்து இது செய்வாயா ஆனால் ஆன்சர் என்னது நீயே செய் அந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்களா எப்படி இது ஏவலாக இருக்குதா அதுதான் ஏவல் விடை ஏவல்னா அந்த வார்த்தை கட்டளையாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வேர் சொல் கட்டளை சொல் அடி சொல் அப்படிலாம் பார்த்தோம்ல செய்தான்னா செய் வந்தான்னா வா அதான் நடித்தான்னா நடி எல்லாம் பார்த்தோம்ல வேர் சொல் பார்த்தோமே பார்த்த மாதிரி தெரியலையா பார்த்தோம்ல கம்முன்னு உம்முன்னுங்கிறீங்க சரி டெய்லி பாருங்கள் அடுத்த அடுத்த இதில் டெஸ்ட்டு அடுத்த கிளாஸில் தமிழ் என்றைக்கும் அன்றைக்கி டெஸ்ட்டு வந்தோடனே டெஸ்ட் தான் ஆமாம் ஆ அடுத்ததுமா இனமொழி விடை ஏற்கனவே இனம் குறித்தல் பார்த்தோம் அது வேற வெற்றிலை மென்றான் சோறு இன அங்க இனம் குறித்தல் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இனம் குறித்தல் சோறு உண்டான் நீங்க கூட குண்டான் நீங்கள இனமொழி விடை இனமொழி விடை அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு அது ரிலேட்டடாக சொல்கிறது நம்ம இனம் குறித்தல் பார்த்தோம்ல சோறு உண்டான்னா சோறு அதுக்கு இன ரிலேட்டடாக உள்ள இது இருக்குல்ல அது மாதிரி தான் இனமொழி விடைனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஆன்சர் சொல்கிறது ரிலேட்டடாக சொல்கிறது இப்போ நான் கேட்குறேன் ஆடுவாயா ஆடு இடம் விட்டு வாயான்னு அது கூடாது ஃபுல்லாக எழுதணுன்னா ஆடுவாயா அப்படின்னு கேட்குறேன் உங்களை அது சொன்னால் என்ன சொல் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒருத்தன் பாடுவேன் அப்படின்றான் நான் கேட்டது ஆடுவாயா பைத்துக்கார மாதிரி ஆ பாடுவேன்றாம் பாருங்கள் அதுதான் என்னதுன்னா இனமொழி ஏன்னா ஆடல் ஒரு இப்போ நம்ம ஒளி ஒளியும் பார்க்குறோம்ல ஒரு டான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பாட்டு இருக்கும்ல ஸோ ஆடலுக்கு இனமானது சொல்கிறோம் அது டைரெக்டாக சொல்லாமல் அது ரிலேட்டிவாக சொல்கிறது தான் என்னது இனமொழி விடை எதுங்க ஆடுவாயா என கேட்டால் சேர்த்து எதுனோன்னா ஆடு இடம் விட்டு வாயான்னு எது விடாது ஆடு வாயா என கேட்டால் ஏரி வாயா அப்படின்னு போட்டு போகிறீங்க ஆடு வாயா மா ஆடு வாயா என்ன அது ஆடு வாய் நீட்டாக அது கிடையாது ஆடு நம்ம ஆடு இருக்குல்ல நாளைக்கு சாப்பிட போகிறீங்களே அது மாதிரி அது இல்லை டான்ஸு ஆடு வாயா என கேட்டால் பாடுவேன் என கூறுவது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஆடலுக்கு பாடல் இனமானது அதனே ஆடல் இருந்தால் பாடல் இருக்கும் பாடல் இருந்தால் ஆடல் இருக்கும் செய்யுள் ஏற்றுவாயா என கேட்டால் செய்யுள் நினத்தம்மா பாட்டு பாட்டு அதானே செய்யுள் ஏற்றுவாயா என கேட்டால் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒருத்தர் கிட்ட செய்யுள் ஏற்றுவியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க உரைநடை எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா செய்யுளும் உரைநடையும் நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ செய்யுள் ஏற்றுவோம்னா பின்னாடி அதுக்கு வந்து உரை எழுதுவாங்க உரைநடை வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அந்த உரை அதானே செய்யுள் ஏற்றுவாயா என கேட்டால் 
உரைநடை எழுதுவேன் ஏன்னா செயல் உரைநடை எல்லாமே ஒன்று தானே அதுக்கு இனமானது ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு இனமானது செயல் ஏற்று வாயா என கேட்டால் இல்லை உரைநடை எழுதுவாரான்னா கவிதை எழுதுவேன் அப்படின்றது எல்லாம் ஒன்று தான் கொஸ்டின் இப்படி கேட்கமா உரைநடை எழுதுவாயா என கேட்டால் கவிதை எழுதுவேன் என கூறுவதோ என்னது இனமொழி தான் ரெண்டு ஒன்று தானே கவிதையை இதெல்லாம் ஸோ அது மாதிரி இனமொழி விடை ஸோ அதை டைரெக்டாக சொல்லாமல் அதுக்கு இனமான ரிலேட்டிவானதை சொல்கிற ஆன்சர் தான் என்னது இனமொழி விடை புரியுதுலாமா அடுத்து எத்தனை ஆயிருது ஆறு உற்றது உரைத்தல் உற்றது உரைத்தல் இது செய்வாயா என கேட்டால் இது செய்வாயா என கேட்டால் உற்றது உரைத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உற்றதுன்னு அர்த்தம்னா நேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு டெஃபினேஷன் ஒன்றா கூட பக்கத்தில் கூட அந்த தலைப்பு பக்கத்தில் கூட பிராக்கெட் போட்டு சின்னதான் தனக்கு நேர்ந்ததை விடையாக கூறுவது சும்மா பிராக்கெட் போட்டு உற்றது உரைத்தல் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் கூட பிராக்கெட் போட்டு தனக்கு நேர்ந்ததை அல்லது நேர்ந்ததைன்னா நடந்ததுன்னு அர்த்தம் நேர்ந்ததுன்னா நடந்ததுன்னு அர்த்தம் தனக்கு நடந்ததை அல்லது நேர்ந்ததை விடையாக கூறுவது தனக்கு நேர்ந்ததை வினய வினாவையே விடையாக கூறுவது வினா எதிர்வினாதல் அதனே தனக்கு நேர்ந்ததை விடையாக கூறுவது உற்றது உரைத்தல் நேர்ந்ததுன்னா நடந்ததுன்னு அர்த்தம் தனக்கு நடந்ததை விடையாக கூறுவது அல்லது நேர்ந்ததை விடையாக கூறுவது உற்றது உரைத்தல் அம்மா சொல்றாங்க மாவாட்டுமா அப்படின்றாங்கன்னு வச்சுங்களா போமா நேத்த கை வலிச்சுது நேத்தம் ஆட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கி ஆட்ட சொல்லியிருப்பாங்க நேத்த கை வலிச்சுது வலிச்சுது கை வலித்தது அப்படின்னு வீங்க ஆற்றையான்னு இப்போ கேட்குறாங்க ஆனால் வலித்ததுன்னு பாஸ்ட்டில் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா ஆன்சரை அதுதான் உற்றது ஏற்கனவே நடந்ததை இப்போ சொல்கிறது புரியுதா ஏன்னா அந்த அந்த வேலையை செய்தீங்கன்னா அது நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆன்சரை நீங்கள் சொல்கிறது அதுதான் உற்றது உரைத்தல் உற்றதுனாலே பாஸ்ட் ஆன்சர் பாருங்க ஏற்கனவே நட உருவது கூறல் அப்படின்னா பின்னாடி படி போகிறோம் உருவது கூறல் அப்படின்னா வரப்போகிறத விடையா சொல்லு மா கை வலிக்க போமா அப்படின்றது உருவது கூறல் கை வலிக்கல வலிக்க போது அதுதான் அது உருவது கூறல் உற்றது உரைத்தல் அப்படின்னா ஏற்கனவே நடந்ததை ஆன்சர் சொல்றது அப்ப இது செய்வாயா என கேட்டால் கை வலித்தது ஆன்சர் பாருங்க பாஸ்ட் ஆன்சர்ல பாருங்க கை ஆக்சுவலா கேட்கறது இப்போ ஆனா ஆன்சர் பாத்தீங்களா கை வலிக்கிறதுன்னு சொல்லணும் சோ எதுங்க தனக்கு வரப்போதை விடையாக கூறுவது அதனது உருவது கூறல் உருவதுனா வரப்போது அப்படின்னு உருவதுனா வரப்போகுது இது செய்வாயா என கேட்டால் இது செய்வாயா என கேட்டால் கை வலிக்கும் 
பாருங்க அந்த அந்த ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபியூச்சரில் இருக்கு பாருங்க கை வலிக்கும் வலிக்கல வலிக்க போதும் கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க இது செய்வா என கேட்டால் கை வலிக்கிறது என கூறுவது உற்றது உரைத்தல் ஏன்னா வலிக்குது அவங்களுக்கு அதானே கை வலிக்குது தான் சொல்கிறாங்க இப்போ வலிக்குது அதனால் செய்ய முடியல அப்படின்றாங்க அது உற்றது ஏன்னா ஃபீல் பண்ணதுனால தான் அவன் வலிக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க அதுவே இது செய்வா என கேட்டால் கை வலிக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல பழுத்த பழம் பழுக்கின்ற பழம் பழுக்கும் பழம் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அது மாதிரி ஃபியூச்சரில் சொல்கிறது தான் என்னது உருவது கூறல் இது செய்வா என கேட்டால் கை வலிக்கும் ஃபியூச்சரில் கை தான் கிடையாது உடம்பு நோவும் கை வலிக்கும் கால் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது கை தங்க கொடுக்க மாட்டான் கை வலிக்கும் உடம்பு நோவும் கால் வலிக்கும் அப்படின்னு ஃபியூச்சரில் சொல்கிறது தான் என்னது உருவது கூறல் வந்துச்சு ஆயிட்டு உற்றது என்னென்ன ஆன்சர் என்னென்ன வகை இருக்குது சுட்டு விடை மறைவிடை நேர்விடை ஏவல் விடை வினா எதிர்வினாதல் விடை உற்றது உரைத்தல் இனமொழி விடை உருவது கூறல் சரி கொஸ்டின் கேட்குறேன் வினாவையே விடையாக கூறுவது வினா எ பாரு நீங்கள் மனப்பாலம் பண்ணாதீங்க வினாவையே வினாவா அவள் தான் எதிர்வினா வினா எதிர்வினாதல் விடை தனக்கு நேர்ந்ததை விடையாக கூறுவது உற்றது மா உற்றதுன்னா ஒன்றும் இல்லை உற்றதுனா நேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் அல்லது நடந்தது உற்றதுன்னா நேர்ந்தது நடந்தது தனக்கு நந்ததை நடந்ததை சொல்லுது நடந்ததுன்னா கை வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா ப்ரெசண்ட்டில் சொல்கிறதும் நடந்தது தான் கை வலிக்குதுனால தான் வலிக்கிறதுன்னு சொல்கிறான் இப்போ வலிக்குது எனக்கு நந்துச்சு அதானே அதே வலித்தது நேற்று நேற்று நடந்ததும் இன்னி நடந்ததும் ரெண்டுமே உற்றது ஆனால் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் எது உருவது உருவது ஃபியூச்சர் தான் உருவது இது செய் அப்போது தனக்கு வரப்போவதை விடையாக கூறுவது உருவதா உற்றதா உருவது கூறல் அதானே சரி அப்போ வினா வகை பார்த்தாச்சு விடை வகைகள் பார்த்தாச்சு ஒழுநிலை அட்ட டாப்பிங்மா அட்ட டாபி ஸோ வினா வகை முடிஞ்சிச்சு விடை வகை முடிஞ்சிச்சு வழுநிலை உங்களுக்கு எத்தனை மணி வரும் கிளாஸு ஃபோர் தேர்ட்டியா சரி ஃபோர் டுவெண்ட்டியா ஓகே வழுநிலை வழு இதாக இருக்க மாதிரிமா வழுநிலை வழு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பிழைன்னு அர்த்தம் வழுனா பிழை தவறுன்னு அர்த்தம் வழுன்னு அர்த்தம் இந்த அந்த அவங்க கூட திருவள்ளல்ல இந்த வழு உள்ள பாடல ஏன் இனி கொடுத்தா அப்படின்னு கூட தருமி கேப்ப கேட்குற மாதிரி வரும்ல வழுனா பிழைன்னு அர்த்தம் தவறுன்னு அர்த்தம் வழு எத்தனை வகைப்படும் வினா எத்தனை படும் நான் நால முடியுதுன்னு சொன்னல ஆறு ஆ விடை எத்தனை படும்னா எட்டு வினை வினா விட விடை ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வழு எத்தனை படும்னா அதிலே ஆன்சர் இருக்குது வழு ஏழு வழு ஏழு அவ்வளோதான் இழு இருக்குல்ல வழுல இழு இருக்குல்ல அதுமாதிரி ஏழு ஞாபகம் வச்சுங்க வழு ஏழு வழு ஏழு வகைப்படும் வழு ஏழு வகைப்படும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றா முடிச்சிடலாம் தினை வழு ஒன்று தினை வழு இந்த தினை போடக்கூடாது இந்த தினைனா நம்ம தினை அரிசி இருக்குல்ல தினை வரகு சாமை சொல்கிறாங்களா அது மூணு சூழ்நிலை போடணும் இதில் தான் உயர் திணை அக்ரிணை இந்த மூணு சூழ்நிலை புரியுதா ரெண்டு சூழ்நிலை போட்டால் அந்த திணை அரிசி கேள்விப்பட்டுறீங்களா அது திணை வழு திணை எத்தனை இது நம்மக்கிட்ட ரெண்டே திணை தாங்க என்னது உயர் திணை அக்ரிணை உயர் திணைனா நம்ம மனிதர்கள் அக்ரிணைனா மனிதர்களை தவிர்த்து எதுவாக இருந்தாலும் அது அக்ரிணை அதானே அதெல்லாம் தவறாக கொடுக்க போகிறோம் அதுனா வழுனா அர்த்தம் பிழையாக தான் நம்ம கொடுக்க போகிறான் அது எந்த பிழைன்னு கேட்க போகிறான் இது நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ஏழு வழு இருக்குல்ல திணை வழு பால் வழு கால வழு வினா வழு விடை அதெல்லாம் படிக்க போகிறோம் ஏழு வழு படிக்க போகிறோம் ஏழுமே தப்பு தான் ஆனால் தப்பான வினா கொடுத்துட்டு இது என்ன இது என்ன தப்புன்னு கேட்க போகிறான் இது திணையில் தப்பாக இருக்குதா காலத்தில் தப்பாக இருக்குதா இல்லை வினாவே தப்பா இல்லை விடை தப்பா அப்படின்னு கேட்க போகிறான் என்ன தப்புன்னு கேட்க போகிறான் வேற ஒன்றும் கிடையாது கேட்டால் திணை வழு எட்டுக்காட்டு பழமா
தினைவழு என் மாமா என் மாமா தினை வழுகு எடுத்துக்காட்டு இது குத்துட்டு அவன் எடுத்துக்காட்டு கொடுப்பான் உங்களை என்ன வழுன்னு கேட்பான் புரியுதா எடுத்துக்காட்டு என் மாமா அவனே இதை எடுத்துக்காட்டே தான் அவன் கொடுத்துட்டு இது என்ன வழுன்னு கேட்பான் என்ன பிழை திணையில பிழை இருக்குதா காலத்துல பிழை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பான் இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டில் படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லை டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம் திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்கு ரிலேஷன் வருவாங்க அதுனே அம்மா வந்து தோட்டத்துலேயோ தோட்டத்தில் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் தோட்டத்தில் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லை தோ வயலில் இருப்பாங்க உடனே என்ன பண்ணுவோம் மா மாமா வந்துக்குது மா மாமா வந்துக்குது அப்படின்னு கூப்பிடுவீங்கல்ல மா மாமா வந்துக்குதுமா வந்துக்குது அது அது வந்துக்குதா என்ன சொல்லணும் மாமா வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் மாமா வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல மாமா என்பது உயர்தினை பேர் வந்துக்குது அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம்ல மாட்டை சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறோம் அதனே உயர்தினை பேர் உயர்தினையில் முடியணும் ஆனால் மாட்டை சொல்கிற மாதிரி வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அப்போது உயர்தினை உயர்தினை தானே முடியணும் அப்போ திணையில் தானே தவறாக இருக்குது புரியுதம்மா மாமா என்பது உறவு பேர் தானே அப்போ திணையில் தானே தவறாக இருக்குது அப்போ என்ன வழு அப்படின்னா திணை வழு அதிக பால் வழுவா இருந்தா ஏது சொல்கிறோம் அப்புறமா அதிக பால் வழுவா இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம் கமலா பாடினான் அப்படி கொடுப்போம் ஏன்னா பால் எத்தனை இது மொத்தம் எறும்பால் பசும்பாலா ஆ ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஆண் பால்னா நானு ஏன்னா ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறதுனால பெண் பால்னா நீங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தது தான் அது பலர் பால் எல்லாரும் சேர்ந்தது பலர் பால் அதுவே அக்ரினை மாடு அப்படின்னா ஒன்றன் பால் அக்ரினை ஒன்னேன் சொன்னால் ஒன்றன் பால் மாடுகள் அப்படின்னா பழவின் பால் அக்ரினே ஒன்னேன் சொன்னா ஒன்றன் பால் அக்ரினே பழ சொன்னீங்கன்னா பழவின் பால் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் தவறாக கொடுப்பான் அதுதான் பால் வழு புரியுதா காலை வழுன்னு ஒன்று இருக்குது காலத்தில் தப்பா கொடுப்பான் நாளை வந்தேன் அப்படின்னு கொடுப்பான் நாளை வருவேன் தானே சொல்லணும் நாளை என்பது எதிர்கால பேர் தானேம்மா நாளை வந்தேன் அப்படின்னு கொடுப்பான் அதுனா அது காலத்தில் தான் தப்பா இருக்குது அது தப்பா கொடுக்கறது எந்த தப்புன்னு கேட்க போறான் வேற ஒன்றும் கிடையாது கேட்டா மாமா ஏதுங்க மாமா என்னும் உயர்தனை பெயர் இப்போ உங்க உங்களுக்கு புரியத்துக்காக சொல்கிற கேழ ஏன் இதில் திணை வழுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாமா என்பது என்னது மனிதர்களை குறிக்கிற உயர்தினை பெயர் மனிதர்களை எது சொன்னாலுமே அது உயர்தினை தான் மாமா என்னும் உயர்தினை பெயர் வந்துக்குது வந்ததா வந்தது என்னும் அக்ரினை வினை கொண்டு முடிந்ததா அதனம்மா மாட்டை தானே அப்படி சொல்லிக்கிறோம் மாடு மேய்ந்தது அப்படி தான் சொல்லுவோம் மாமா என்னும் உயர்தினை பெயர் எதில் முடிஞ்சிருக்குது அந்த எடுத்துக்காட்டு வந்தது என்னும் அக்ரினை வினை கொண்டு முடிந்ததால் மாமா என்னும் உயர்தினை பெயர் பெசதுமா 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 மாமா என்னும் உயர்தினை பெயர் வந்தது என்னும் அக்ரினை வினை கொண்டு முடிந்ததால் இது என்ன வழு உயர்தினை மா ஒன்று அக்ரினே சொன்னால் அக்ரினே முடியலாம் தப்பு கிடையாது நம்ம மாடு வந்ததுன்னு சொல்லலாம் கரெக்டு அக்ரினே வந்தால் அக்ரினே முடியணும் உயர்தினை வந்தால் உயர்தினை முடியணும் ஆனால் இங்கே உயர்தினை எதில் முடிஞ்சிருக்குது அக்ரினையை சொல்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ என்னது அக்ரினைனா திணை அப்போ திணை வழு தானே அது புரியுதா சொல்கிறது எதுங்க திணை வழு போட்டிங்களா திணை வழு எடுத்துக்காட்டு என் மாமா வந்தது மாமா அப்படின்றதுல உயர்தினை பெயர் மாமா என்பது நம்மள சொல்கிறது மாமா சித்தி அத்தை அப்படி சொல்கிறோம் இன்னொரு எடுத்துக்க மாமா என்னும் உயர்தினை பெயர் வந்தது என்னும் அக்ரினை வினை கொண்டு முடிந்ததால் இது திணை வழு அதானே உங்க எக்ஸாம்பிள் இது டெஃபினேஷன்லாம் கேட்கணும் மாமா வந்ததுன்னு கொடுத்துட்டு என்ன வழுன்னு கேட்பான் அவ்வளோதான் நீங்கள் திணை வழுவா பால் வழுவா சொல்லணும் இது திணை தானே பால் வழுனா பாலில் தப்பாக இருக்கும் ஆண் பாலுக்கு பெண் பாலும் பெண் பாலுக்கு ஆண் பாலும் கொடுப்போம் அதுதான் பால் வழு புரியுதா சரி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கமலா கமலா இதுலே இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லணும் கமலா பாடியது அந்த பொண்ணு பாட்சி அப்படின்றோம்ல பாட்சி அது பாடினால் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் கமலா என்பது உயர்தினை பேரில் ஆரம்பிச்சுக்குது ஆனால் பாட்சி அப்படின் அப்படின்ற அக்ரினை வினை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குல்ல அப்போ என்னது இது திணை வழு கமலா பாடியது அதனே தவறு தானே இது திணை வழு அர்த்தமா பால் வழு போடுறீங்களா கமலா பாடியது பால் வழு தானே சார் திணை வழு தானே திணை வழு தானே எதிரீங்க சரி அடுத்தது பால் வழு பால் பால்னா அஞ்சு பால் இருக்குது கண்ணகி எடுத்துக்காட்டுமா கண்ணகி வந்தான் இன்னு வந்தான் கண்ணகி வந்தான் இது மாதிரி எழுத்துப்பழைய இருக்குல்ல 
எழுதும் போது பழைய எழுதுறாங்களே இல்லுக்கு பல தவற அப்படி இல்லு எழுதுறோம் அதான் என்ன பழைய கேட்கிறான் வரணும் இல்லை எரஸ் இது வரணும் இல்லை கமலா வந்தான் கீழேதுங்க உங்களுக்கு தெரியும் கமலா என்பது என்னது பெண்பால் பெயர் பெண்பால் அதானே பெண்பால் ஆனால் வந்தான் என்பது ஆண்பால் பெயர் அப்போ தப்பு தானே அது தினையா பாலில் தப்பாகுதா பால் ஏன்னா கா கண்ணு கண்ணகி என்பது பெண்பால்மா ஆனால் வந்தான் என்பது ஆண்பால் அப்போ பாலில் தானே தப்பாக இருக்குது உயர்தினைய அக்ரினியை சொன்னாதான் அக்ரினிய உயர்தினை சொன்னாதான் இது தினை வழு புரியுதா சரி கண்ணகி வந்தான் முருகன் முருகன் படித்தால் இல்லு முருகன் படித்தால் கண்ணகி வந்தான் கண்ணகி என்பது பெண்பால் பெயர் கேட்கக்கூடாது அண்ணல் என்பது கூட கண்ணகி பெண்பால் ஆனால் வந்தான் என்பது ஆண்பால் அப்போ தப்ப தவறு தானே அப்புறம் என்ன சொன்ன முருகன் படித்தால் இல்லு படித்தால் முருகன் என்பது ஆண்பால் படித்தால் என்பது பெண்பால் அவ்வளோதான் ம் கரெக்டு ஸோ அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க கரெக்டாக பாருங்கள் அவர் பாடினர் அப்படின்றாங்க கரெக்டாக அது தவறு தவறு தான் நம்ம படிக்கிறோம் அவர் என்பது ஆ அது மாதிரி ஒன்றன் பால் கேட்டா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் அடுத்த இடவழு இடவழு போதும் ரெண்டாவதுங்க ஆண்பாலுக்கு பெண்பால் பெண்பாலுக்கு ஆண்பால் கொடுப்போம் அதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இடவழு இடவழு தவறாக கொடுப்பாமா வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த பாலில் ஏதோ தவறு இருக்கும் இடவழு இடம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்டால் இதை பற்றி படிப்போம் அடுத்த கிளாஸில் இடம் எத்தனை படும்னா மூன்று வகைப்படும் என்னது அப்படின்னா தன்மை படிச்சுருப்பீங்க முன்னிலை படற்கை தன்மை அப்படின்னா நான் அப்படின்னா தன்மைமா தன்னை சொல்வது தன்மை ஏதுங்க தன்மை முன்னிலை படற்கை முன்னாடி உங்களை பார்த்து சொல்கிறது முன்னிலை எங்கம்மா அந்த பொண்ணு காணும் நே போன வரம் வந்தது அப்படின்னு கேட்குறேன்ல அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்கும் இங்கே இல்லை அதானே தன்மை முன்னிலை அல்லாதவரை குறிப்பது தன்மையும் சொல்லக்கூடாது முன்னிலை அல்லாத அல்லாதையும் சொல்கிறேன் மூணாவது ஆளை பற்றி பேசுகிறோம்ல எங்கம்மா ஒரு மூணு பேர் காணும்னு சொல்கிறேன்ல இங்கே இல்லாத ஆளை பற்றி தானே கேட்டேன் ஸோ தன்மை முன்னிலை அல்லாதவரை குறிப்பது தான் படற்கை அப்போ இடம் எத்தனை படும்னா தன்மை முன்னிலை படற்கை தன்னை குறிப்பது தன் தன்மை முன் இருப்பவரை குறிப்பது முன்னிலை இப்போ நான் ஆ தன்மை முன்னிலை அல்லாதவர் அந்த ரெண்டு பேருமே இல்லாதவர் குறிப்பது படற்கை இப்போ நான் அப்படின்னா தன்மையா முன்னிலையா தன்மை தன்மைனா என்ன சொல்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களை அவ்வளோதான் நான் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களை தன்மை நான் நான் என்பது தன்மை எத்தனை பேர் சொல்கிறேன் ஒத்தர ரெண்டு பேரா இதை படிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் படிக்க போகிறோம் நான் இது தன்மை தான் சொன்னீங்க தன்மை தான் இது நான் தான் உங்களை நீங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதானே நான் நான் சொல்லுங்களேன் நான் யார் நீங்கள் எத்தனை பேர் சொன்னீங்க அப்போ நான் என்பது தன்மை ஒருமை அதுவே நாங்கள் சொல்லுங்களேன் நான் சொல்லுமா நாங்கள் சொல்லுங்களேன் நாங்கள்லாம் யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்க எல்லாரையும் சொல்கிறீங்க அதில் நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்போ தன்மை பன்மை அது என்ன சொல்லணும் நாங்கள்ன்றதுல நீங்களும் இருக்கிறீங்க நாங்கள் சொல்லி பாருங்களேன் நாங்கள்லாம் நாங்களாம் வர சார் நாளைக்கு அப்படின்றீங்களே அதில் நீங்களும் நீங்கள் சொல்கிற ஆள் ஒருத்தரும் இருக்கீங்க மற்றவங்களும் இருக்கீங்க அப்போ அது தன்மை ஒருமை இது தன்மை பன்மை புரியுதா நாங்கள் அப்படின்னா உங்களையும் சேர்த்து தன்மையும் இருக்குங்க தன்மை பன்மை இதெல்லாம் படிக்க போகிறோம் சும்மா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரியுதா தன்மை பன்மை இது வந்து இடம் இடம்னா தன்மை அப்புறம் முன்னிலை அதானே இதெல்லாம் தன்மை தன்னை தன்மை தன்மை பத்தி படிச்சோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னிலை அடுத்த கிளாஸ் படி சொல்லி தர போறேன் முன்னிலை முன்னிலை என்னன்னா இப்ப நான் நீன்றமா ஒரு பையன் இங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் எங்கப்பா நீ ஏன் வரல நேத்து அப்படின்ற நீ அப்படின்ற நீ அது முன்னிலையா தன்மையா இப்ப நீங்க நீ யாருன்னா சொல்லி பாருங்க எங்க இருக்கிறவங்க சொல்லுவீங்க நேராக இருக்கிறவங்க தான் சொல்லுவீங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க பார்த்து தான் சொல்லுவீங்க அப்போ நீ என்பது முன்னிலை ஒருமை முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்து ஒருத்தனை பார்த்து சொல்றது தானே நீ சும்மா தெரிஞ்சிச்சு படிக்க போறோம் அதே நீங்கள்னா நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணோம் படிச்சுட்டு வந்தோம்னா டெஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தோம்னு சொல்றோம் நீங
முன்னாடி பார்த்து தான் நான் சொல்லணும் எல்லாரையும் முன்னாடி பார்த்து நீங்கள்லாம் நாளைக்கு படிச்சுட்டு வந்தோம் அடுத்த கிளாஸில் கிறிஸ்மஸ் அடுத்த கிளாஸ்னா கிறிஸ்மஸ் லீவு அதுக்கு அடுத்த வாரம் தமிழ் போடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இருபது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இருக்குது நீங்கள்லாம் படிச்சு வந்துடும் சொல்கிறோம் முன்னாடி பார்த்து தான் சொன்னேன் ஆனால் ஒருத்தரை பார்த்து சொல்ல பன்மையை சொன்னேன் அதானே முன்னிலை பன்மை இது தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்னா சொன்னோம் தன்மை தன்மையே வராது முன்னிலையும் வராது மூணாவது ஆளை பத்தி சொல்லுவோம்ல அதான் அதுனா படற்கை அவன் எங்கம்மா அப்படின்ற அந்த பையன் எங்கன்னு கேட்கிறான் அவன் அப்படின்றமா இங்க இருக்கணும் பார்த்து அவன் ஓனா இவன் கூட சொல்லலாம் இல்ல இங்க இரு இங்க ஒரு ஆள் இருக்கிறமா அவனை பார்த்து அவன் சொல்லுவானா அப்ப அந்த பையன் எங்க அந்த பொண்ணு எங்கன்னு கேட்கிறோம்ல அப்ப அது என்ன அது படற்கை அவன் அதான ஒரு பையன் வந்து அவன் பொண்ணு வந்து அவள் இது படற்கை படற்கை ஒருமை ஒரே ஒரு அளவு அதையே அதையே இந்த நாலு பேர் காணாது போயிட்டாங்கல்ல இங்க முன்னாடி எங்கம்மா அந்த மூணு பேரும் கேட்கறாங்கல்ல அவர்கள் அவர்கள் அப்படின்னா படற்கை அப்படற்கை பன்மை எவ்வளவுதானே படற்கை பன்மை இது படற்கை ஒருமை அவன்னா படற்கை ஒருமை அவர்கள்னா படற்கை பன்மை சிம்பிளா வச்சீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க சரி ஓகே இதை அப்படி போறோம் எடுத்துக்காட்டுமா இடவழு நாங்கள் இட வழுக்கு எடுத்துக்காட்டு சும்மா உங்களுக்கு புரியுதுக்காக இதெல்லாம் இது பண்ண இப்பதான் வழுக்கு வரேன் புரியுதா இடவழு இடவழு நாங்கள் வந்தார்கள் நாங்கள் எடுத்துக்காட்டு தான் நாங்கள் பிழையா தான் எதுவும் நம்ம எந்த பிழையும் சொல்ல போறோம் நாங்கள் வந்தார்கள் மா நாங்கள் என்பது தன்மை படற்கை சாரி தன்மை பன்மை தானே நீங்க சொல்லி பாருமா அந்த வேட நாங்கள் அப்படின்னா உங்களை சொல்றீங்களா ஒரு ஆளை சொல்ல உங்களையும் மற்றவங்களையும் சொல்றீங்க அதானே நீங்க சொல்லி பாருங்க நாங்கள் தன்மை படற்கை ஆனா நாங்கள் வந்தோம் சொல்லலாம் அதானே நாங்கள் வந்தோம்னா தன்மை பன்மை தன்மை பன்மையிலே வந்தோம் என்பது நிறைய பேர் தான் நான் வந்தேன்னா தான் ஒருத்தன் நாங்கள் வந்தோம்னா படற்கை இது சாரி பன்மை தான் ஆனா நாங்கள் வந்தார்கள் குத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்களா யாரோ வந்துக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறான் பாருங்க அதானே தப்பு தானே நாங்கள் என்னும் தன்மை பன்மை பெயர் தவறு தானே வருங்க தன்மை முன்னிலை படற்கை இது மூணுல எது தவறா கொடுத்தாலுமே அது என்ன வழு இட வழு இங்க எதுனால தன்மை முன்னிலை படற்கை இதுல எந்த வேர்டு ஃபார்ம் தவறா இருந்தாலுமே அது என்ன வழு இடவழு நான் நீ அவன் அவள் எல் எதுல பிழையிருந்தாலுமே இடவழு புரியுதா நாங்கள் வந்தார்கள் நாங்கள் என்னும் தன்மை பன்மை பெயர் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்கன்னா நாங்கள் சொல்லி பாருங்களேன் நீங்களே சொல்லுவீங்க மற்றவங்களும் இருக்காங்களா உள்ளா நாங்கள் என்னும் தன்மை பன்மை பெயர் வந்தார்கள் என்னும் படற்கை அதனமா வந்தார்கள்னா யாரோ வந்துக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறோம் பாருங்க வந்தார்கள் யாரோ வந்துக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறோம் அது படற்கை நாங்கள் என்னும் தன்மை பன்மை பெயர் வந்தார்கள் என்னும் படற்கை பன்மை படற்கை பன்மை பன்மையில் அமைந்ததால் படற்கை பன்மை தானுமா நிறைய பேர் வந்துக்கிறான் அது மாதிரி சொல்லிக்கிறான் தப்பு தானே அது தன்மை பன்மை தன்மை பன்மையில் தானே முடியணும் நாங்கள் வந்தோம் வரணும் ஆனால் நாங்கள் வந்தார்கள் யாரோ வந்துக்கிற மாதிரி சொல்கிறோம்ல வந்தார்கள் யாரோ யாரோ அப்படின்னாலே அது படற்கை தான் புரியுதா வந்தார்கள் எனும் படற்கை பன்மை பன்மையில் முடிந்ததால் இது இடவழு ஆகும் நான் வந்தேன்றேன் அது சரியா தவறா நான் வந்தேன் சரி நாங்கள் வந்தேன் நாங்கள் வந்தோம்னு ஒன்னு எடுத்துக்காட்டு நாங்கள் வந்தேன் பாரு நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை தானுமா நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை ஆனா வந்தேன் என்னது தன்மை வந்தேன்மா சொல்லி பாருமா அந்த வேர்டு சொல் நீங்க இலக்கணம் படிக்கத்தான் நினைக்காதீங்க நாங்கள் அப்படி சொல்லி பாருங்களேன் உங்களையே சொல்லுவோம் அந்த வேர்டு வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஆளை தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை ஆனா வந்தேன் என்பது தன்மை ஒருமையை கொண்டு முடியுது அப்ப தவறு தானே என்ன தவறுன்னா இடவழு இடத்துல தன்மை முன்னிலை படக்கில் எது இருந்தாலும் இடவழு நாங்கள் வந்தேன் என்ன சொன்ன அதான் சொன்னேன் நாங்கள் வந்தேன் 
நாங்கள் வந்தேன் ஸோ இந்த தன்மை முன்னிலை பழக்கலை எந்த பிழை இருந்தாலும் அது என்ன வழி அப்படின்னா இட வழி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா எடுத்துக்கட்ட தன்மை பன்மை தன்மை பன்மையில் முடியணும் தன்மை ஒருமையில் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க அண்டர்லைன் பண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்படின்னு அண்டர்லைன் பண்ணி தன்மை பன்மை அது அதுதானே நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை தானே நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை சொல்லுமா ஆ ஆக்சுவலாக நீங்கள் உக்காந்துன்னு இருக்கீங்களா எழுதுறீங்களா நான் நின்றுனே இருக்கேன்னா கத்துறனா தொண்டை வலிக்கும் கால் வலிக்கும் எனர்ஜி போவோம் அது மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு எனர்ஜியே குறையல ஏன்னா நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணுன்றது என்னுடைய எய்மே நீங்கள் நீங்களும் அது மாதிரி நல்லா உழைக்கணும் புரியுதா சொல்கிறா தன்மை பன்மைன்றா தன்மை வருமன்றா ஏதோ ஐயோ மூன்றாவதா முன்னார மணி நேரமா அப்படின்னு நினைக்கூடாது புரியுதா ஓ பரவாயில்லையே நாங்கள் ஆமாம் இவ்வளோ நாங்கள் ஆமாம் நாங்கள்லாம் நம்மளே சொல்கிறோம் மற்றவங்களே சொல்கிறோம் அப்போ தன்மை பன்மை நான் அப்படின்னா தன் நான் 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 நம்ப வேண்டி தானே அப்போ தன்மை ஒருமை நீ அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் முன்னாடி இருக்கிற பார்த்து நீ பல பேரை பார்த்து சொல்ல முடியாது ஒருத்தரை பார்த்தா நீனும் அப்போ முன்னிலை ஒருமை நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அந்த வாடை நீங்கள் அப்படின்னா ஆமாம் யார தன்மையே நம்ம நீங்கள் சொல்ல மாட்டோம் படற்கையே நீங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா எங்கேயோ இருக்கிற பா ஆளை பார்த்து நம்ம நீங்கள் சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்போ முன்னாடி இருக்கிறவங்கள பார்த்து தானே சொல்லுவோம் அப்போ முன்னிலை பன்மை அது மாதிரி நீங்கள் நினச்சி படிக்கணும் புரியுதா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக படிமா சரி ஆ நாங்கள் வந்தேன் தவறு தானே நாங்கள் என்பது தன்மை பன்மை ஆனால் வந்தேன் என்பது இந்தம்மா நாங்கள் என்பது தன்மை ஒருமை வந்தேன் என்பது தன்மை ஒருமை தானே வந்தேன்மா கேட்டீங்களா நாங்கள் வந் என்ன சொன்ன அதான் சொன்னேன் சரி சரி எழுதி சொல்லுங்கள் என்ன ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு எழுதினீங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்துக்காட்டு என்னது நாங்கள் வந்தார்களா நாங்கள் என்னும் தன்மை பன்மை பெயர் வந்தார்கள் என்னும் படற்கை பன்மையோடு முடிஞ்சு இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் நாங்கள் வந்தேன் நாங்கள் என்பது என்னது தன்மை பன்மை அந்த நாங்கள் என்ற வார்த்தை தான் தன்மை பன்மை வந்தேன் என்பது யார் வந்துக்கிறீங்க நீங்கள் தானே வந்தீங்க அப்போ தன்மை ஒருமை அதுதானே அது எப்படி படக்க வரும் வந்தேன் என்பது என்னது உங்களை தான் சொல்கிறீங்க தன்மை ஒருமை வந்தேன் நீங்கள் சொல்லி பாருங்களா வந்தேன் தன்னை தானே சொல்கிறீங்க சொல்லி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே புரியும் இது இடவழு அடுத்த காலவழு காலவழு கால பீரியடு காலவழு என்கேடி மாணவர்கள் காலவழு என்கேடி மாணவர்கள் என்கேடி மாணவர்கள் நாளை வந்தனர் என்கேடி மாணவர்கள் நாளை வந்தனர் நாளைக்கு வந்து என்கேடி மாணவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்றாங்க நாள் அது தவறுதானே நாளைக்கு வரப்போறீங்கன்னு சொல்லணும் நாளை வருவார்கள் தானே சொல்லணும் கேளுதுங்க நாளை என்பது எதிர்கால பெயர்மா ஆனால் வந் வந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேனா பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே அது அப்போ தவறு தானே காலத்தில் தான் தவறாருது என்கேடி மாணவர்கள் நாளை என்பது எதிர்கால பெயர் வந்தார்கள் என்பது பாஸ்ட் இறந்த காலம் அப்போ தவறு தானே ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் நான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல வந்தனர் வந்தார்கள் போடு கேட்டா ஃப்யூச்சர் வந்து பாஸ்டில் முடிஞ்சிருக்குது அதானம்மா தவறு தானே கரிகாலன் சாரி கரிகாலன் வேணா முருகன் 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 நேற்று முருகன் நேற்று வருவான் முருகன் நேற்று வருவான் ஆ நேற்று என்பதே பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே நேற்றுக்கு ஆனால் வருவான் என்பது ஃபியூச்சரு புரியுதா அப்போ இது பிழைதுண்ணே எதில் பிழைக்குது காலத்தில் பிழைக்குது ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சரில் பிழை இருக்குது அவ்வளோதான் காலவழு அதனம்மா ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சரில் பிழைந்தாலும் என்னது காலவழுன்னு போதும் அடுத்த பழமா வினாவழு வினாவழு கொஸ்டினே தப்பு கேட்குற கொஸ்டினே தப்பு வினாவழு இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறீங்க ஒரு டின்ல 
பால் கறந்து வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பால் ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து காலமாடு கறந்ததா பசுமாடு கறந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் தப்பு 